प्रेत कथा इखाने गल्प नटना शान वेलकम बैक सकल के स्वागत जाना प्रेत कथार तीन सौ दस नम्बर एपिसोडे आशा कर बुझे ही गेन आज के कार घटना आज आज के एक स्पेशल एपिसोड और आज के रही है तनवी निटन अभिभागर घटना आज के घटना बोल शुरूते कि इंट्रोडक्शन तानभिर भाई निजे देवें ये मुहूर्ते तानभिर भाई हमारे बस रही शुदूर बांगलेश कलकता एस विगत दो दिन बस आनंद मजा फूर्ति काटा आज के इंट्रो देवें इंट्रो देवर पर हमी घटनाटी बोल जो भाव लिखे पाठन के आज के घटनाटी बस बड़ घटना सकले जर जर नहीं प्रेत कथा शुनें ता सबा एक जगह जरा एका शें ता कान हेडफोन दिए अथवा स्पीकार ही चालिए सब आलदा हो जा कारण आज के एपिसोड शुदुम्र एक एपिसोड नए आज के एपिसोड एक एक्सपिरियन्स हमें गौरव आज अपन संगे साउंडे सौमदीप ग्राफिक्से अनिकेत प्रेत कथा एक स्पटीफाई एक्सक्लूसिव पडकस्ट अर्थात प्रत्येक शुक्रवार और रविवार रत ठीक एगारोटार समय स्पटीफाई प्रेत कथार एपिसोड आसते थे और रत दसटार समय प्रेत कथार अफिसियल यूट्यूब चैने प्रेत कथार एपिसोड आसते थे आशा कर सकते लाइक कर फेले कमेंट कर जान दीचन के कथा के सुन विगत एपिसोड कम लेगे और आज के एपिसोडर जो कत एक्साइटेड शुरू हो प्रेत कथार तीन सौ दस नम्बर एपिसोड शुक्रवार रविवार रत मान शुरूते ही चले जानवीर भाइय छोट इंट्रो ते दें घटना तो स्टार्ट कर चले आरो घटनाटी लेखा शुरू कर एक देश थे और शेष हेक्टी देशे तुम्हारे सुनते हम तो अबाक लागसे आसले लेखाटी शुरू करदेश बाकी अंश लेखा शेष कर प्रेतकथार स्टूडियो बस तानभिर निटन अभी बांगलेशर बगुड़ा जिला क्यों यही मुहूर्ते आलोबासार प्रेतकथार स्टूडियो जैगा जेमन भलोबासार आवेगे तेम से अनेक पूजन और सम्मान प्रेतकथार स्टूडियो बस प्रेतकथार जो घटना लेखा से रेकर्डिंग आर से ही स्टूडियो बस साउंड सिसटेमे प्रेतकथा शा सत्य बड़ो आनंद और सौभाग्य तुम्हारा जरा आगे एपिसोडगुलो सुनते चाओ प्ले लिस्टे पे जाऊटन भाई स्पेशल एपिसोड से खान शुने आजकल घटनाटी कलेेक्ट कर हाशेम चाचार का जिन्हें दीर्घ चल्लिस बचर धरे पचा गला लाश डेड बडी लाश काटा ये सब क्जर सा जुक्त आ तर हमें पार्सनलि देखा कर एकसाथे खेल अनेक घटना शुने घटनागुलो गुछिए तुम्हारे सामने उपस्थापन करब अनेक घटन शुने मध्य लाश गोसल करान समयकार घटना परवर्ती जख पचा गला लाश उद्धार करत तक कार एक घटना डोमे सहकारी हिसाब से क्ज करार समयकार घटना ये सब नहीं मोट चार घटना तुम्हारे सामने तुले धरब जर दुटो आजकल पर्व एवं बाकी दुटो आगामी तीन सौ बीस नम्बर एपिसोडे सुनते पा एर माजे छोट्ट एक डिसक्लेमार दिए रखी घटना तो एक क्रिपि सामान्य प्राप्त वयस्क कथा रही है और उपस्थापनार सुबादे तरह शा घटनागुलो हूबहु तुले धरते गौरवदा तो चलो शुरू करा जा हासेम बांगलेश उत्तरबंगे एक जिला शहरे बसबाज करी बर्तमान एखो सम्पृक्त रही सब क्ज नहीं मूलत जीवन शुरू दिखे लाश धोान क्या करतम मानुषे मृत्यु पर तर गोसल करान क्या प्रथम दिखे एक भय भय करत क्यु धीरे धीरे सहस बेड़े जाए क्ज करार्जन अने के जेमन सम्मान करत भलोबाजत तेम भलो टाक पैसाओ पेतम मानुषे मृत्यु पर कत मानुष के हाथ गोसल कर हिसेब नहीं मृत्यु पर मानुषे शर कत शक्त हो जाए देखे एक समय एक गोसल करान बेपार खूब स्वाभाविक मन हत तब आत्महत्य मृत व्यक्ति लाशगुलो एक भिन्न रकम ठीक तेम ही को बिकाले पास ग्राम थे बाड़ीत खबर एल एक लाश गोसल कराते आज राते ही कबर देवा यथारीति रवना हलम सैकेल नहीं से मृत व्यक्तर बाड़ी पोछते पोछते 
সন্ধ্যা হয়ে গেল গ্রামে তখনও ইলেকট্রিসিটি আসেনি বাড়িতে তখন কান্নার মাতম চলছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বয়স খুব জোর কুড়ি বছর হবে আমিও তাকে চিনতাম যথেষ্ট সুন্দর ছিল যুবকটি প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গলায় দড়ি দিয়েছে এমন কেসগুলিতে সাধারণত পুলিশ টাকা হয় কিন্তু তার পরিবার চাইছিল না বলে তড়ি ঘড়ি কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সকালে ঘুমাচ্ছিল ভেবে কেউ তাকে ডাকেনি বারোটা নাগাদ দরজা ধাক্কা দিয়ে যখন কোনো সারা শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না তখন দরজা ভেঙে তাকে সিলিং এর সাথে ঝুলে থাকতে দেখা যায় তার মায়ের শাড়িতে পেঁচে সে আত্মহত্যা করেছে এখন উঠানে সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে তাকে লাশটি দেখে আমি নিজেও একটু চমকে গেছি জিহাটা বের হয়ে আছে দাঁত দিয়ে জিহার অনেকটা অংশ কেটে গেছে আর চোখ উল্টে আছে চোখের পাতা খোলা এমনভাবে চোখটা উল্টে রয়েছে মনে হচ্ছে যেন লাশটি আমাকেই দেখছে লাশ ধোয়ানোর জন্য চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে দুটো হ্যারিকেন দেওয়া হলো ধোয়াবার জন্য লাশের চোখ দুটি হ্যারিকেনের আলোয় যেন জল জল করছে ধোয়াবার সময় বারবার মনে হচ্ছিল যেন লাশটি আমাকে কিছু বলতে চায় এত বছর ধরে লাশ ধোয়ানোর কাজ করছি কখনো এমন অনুভূতি হয়নি লাশের যেদিকেই যাচ্ছি মনে হচ্ছে যেন লাশটি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে কোনোভাবেই তার চোখ বন্ধ করাতে পারছি না সাধারণত মানুষ সাধারণভাবে মৃত্যুবরণ করলে তার চোখ খোলা থাকলে তার বাড়ির লোকজন সাথে সাথে সেই চোখ বুঝে দেয় অথবা হসপিটালের ডাক্তার চোখ বুঝে দেন কিন্তু যদি অনেক সময় পার হলেও চোখ বুঝিয়ে না দেওয়া হয় তবে সেই চোখ বুঝিয়ে দেওয়া মুশকিল হয়ে যায় এই প্রথমবার লাশ ধোয়ানোর সময় প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে মাঝে মাঝে ফিল হচ্ছে যেন লাশটি আমাকে ধোয়াতে সাহায্য করছে জীবিত মানুষকে গোসল করিয়ে দিলে যেমন অনুভব হয় কিছুটা তেমন যখন হাত ধোয়াচ্ছিলাম তখন ফিল করতে পারলাম লাশটি যেন তার হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরেছে ভাবলাম অন্ধকারে হয়তো আমার কোনো ভুল হচ্ছে কিন্তু অপর হাত যখন ধোয়াতে গেলাম তখনও একই ব্যাপার আমার কাছে কোনো মতেই মনে হচ্ছিল না এটি একটি মৃত মানুষ হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে গোসলের কাজ শেষ করলাম গোসল করানোর পর যখন কাফনের কাপড় পরাতে গেলাম হ্যারিকেনের আলোতে দেখলাম লাস্টির মুখে মৃদু হাসি গোসলের আগে যে ভয়ার্থ আর কষ্টে জর্জরিত ভাব মুখে ছিল সেটি আর নেই মোটামুটি রাত আটটার দিকে তাকে কবর দেওয়া হয় এবার আমার ফেরার পালা কিন্তু বিপত্তিটা ঘটে তখনই চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার সাইকেল নিয়ে আমি রওনা হই আমাকে সেই কবরের পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরতে হবে যখন সেই কবরটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হলো সাইকেলের পিছনের সিটে কেউ যেন লাফ দিয়ে বসল সাধারণত সাইকেলের পিছনে কেউ বসলে সহজেই জানা যায় আর সাইকেলের পেরলে আরও জোর দিতে হয় আমি পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না কিন্তু আমার কাছে সাইকেলটা খুব বেশি ভারী মনে হচ্ছিল তিন চারজন সাইকেলে উঠলে যেমনটা জোর দিতে হয় কিছুটা তেমন জোর দিতে হচ্ছিল আমাকে ভাবলাম সাইকেলের চাকা চেইনে কোনো সমস্যার কারণে হয়তো এটা হতে পারে সাইকেল থেকে নামলাম নেমে সব কিছু চেক করলাম হুম কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যখনই আবার সাইকেলের উপর উঠছি মনে হচ্ছে কেউ যেন আবারও লাফ দিয়ে আমার সাইকেলের পিছনে বসছে সাথে সাইকেলের ওজন বেড়ে যাচ্ছে আমি কোনো পাত্তা না দিয়ে বা সাইকেলে জোর লাগিয়ে পেডিল করতে থাকি পুরো শরীর ঘেমে ভিজে গেছি মাথা দিয়ে টপ টপ করে খাম ঝরছে আর তার মধ্যে শিরদারা পেয়ে যেন ঠান্ডা স্রোত বয়ে চলেছে হঠাৎ একটা ডাক শুনতে পেলাম কাকা আপনার কি বেশি কষ্ট হচ্ছে মুহূর্তে ধর পড়ি উঠি বুকের মধ্যে যেন হুট করে একটা বাজ পড়ার মতো মনে হয় আমি সাইকেল নিয়ে পড়ে যাই চারিদিকে শুধু অন্ধকার হালকা চাঁদের আলোয় দেখতে পাই সেই লাশটি 
চোখগুলি সেই রকমই উল্টে আছে মুখে সেই কষ্ট যন্ত্রণার তীব্র ছাপ আমার থেকে দশ হাত দূরেই দাঁড়িয়ে পরনে সেই সাদা ধবধবে কাফনের কাপড় আমি হকচকি উঠে কোনো দিকে আর না তাকিয়ে আবার সাইকেলে উঠে পড়ি প্রাণপণে সাইকেলে পেডেল চালাতে থাকি একটু পর আমার সাইকেলের পিছনে আবার সে লাফিয়ে ওঠা স্পষ্ট বুঝতে পারি আমি আর পিছনে তাকাই না সরাসরি সামনের দিকে প্রাণপণে সাইকেল চালাতে থাকি আবারও সেই কণ্ঠ কাকা হাসতে চালান আমার ভয় করছে ও কাকা হাসতে চালান ঝাঁকুনি তো খুব কষ্ট হচ্ছে আমি প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সাইকেল যেন এগোতেই চাইছে না সেই সাইকেল যেন শূন্যে ভাসছে কিন্তু সামনের দিকে এগোচ্ছে না রাস্তাটা পুরো অপরিচিত লাগছে অথচ যেভাবে আমি সাইকেল চালাচ্ছি এতক্ষণে তো আমি বাড়ি পৌঁছে গেছি আমার তো বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা আবারও সেই কণ্ঠ কাকা এমনিতেই ঝুলে থেকে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে একটু আসতে চালান কাকা আমি পুরো শরীর অসার হয়ে মাটিতে পড়ে যাই যত সুরা দোয়া আমার জানা আছে একে একে পড়তে থাকি আমাকে কেউ একজন এসে বলে আরে হাসেম চাচা এখনো কবরের কাছে আছেন যে এখনো বাড়ি যাননি কেন আমার স্বস্তি যেন ফিরে আসে কবরস্থানের পাশ দিয়ে সেই রাস্তাতেই আমি আছি এত সাইকেল চালিয়েও আমি সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতে পারিনি আমি স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে ফিরে আসি এই অতৃপ্ত আত্মাটি এর পরে প্রায় তিন চার দিন আমার সামনে এসেছিল কিন্তু কোনো বিরক্ত আর করেনি ধীরে ধীরে আমার সাহস বাড়ে আমি এই লাশ গোসল করানোর কাজের পাশাপাশি বেওয়ারিশ লাশ উদ্ধারের কাজ করা শুরু করি কোনো পচা গলা লাশ পাওয়া গেলে আমাকে ডাকা হয় আমি ও আমার সহকারী যেসব পচা গলা লাশ উদ্ধার করে মর্গে নিয়ে যাই মর্গের কাজ শেষ হলে সেই লাশের শেষকৃত্য আমি এবং আমার সহকারী দুজন মিলেই সম্পন্ন করি এই কাজের সুবাদে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা মনে পড়লে এখনও গা শিউড়ে ওঠে একদিন থানা থেকে রাত দশটায় ডেকে পাঠানো হল জঙ্গলে অর্ধগলিত একটি লাশ দেখতে পাওয়া গেছে পুলিশের সাথে ঘটনাস্থলে যেতে হবে গেলাম দেখে যা মনে হলো লাশটিকে বড়বড়ভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে শরীরের কাপড়গুলো ডেড বডি থেকে একটু দূরে পড়ে আছে লাশের অলরেডি পচন ধরে গেছে পোকামাকড় ধরেছে লাশের গায়ে মাছি ভন ভন করছে চারিদিকে চেহারা খুব বিভৎস তবে মুখটা কিছুটা বোঝা যাচ্ছে আর প্রচণ্ড উৎকট একটা পচা গন্ধ আমাদের লাশটি সেখান থেকে মর্গে নিয়ে যাবার অর্ডার দেওয়া হয় আমি ও আমার সহকারী লাশটি যখন ব্যানে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ওই রাত বারোটার কাছাকাছি হবে গন্ধে পেট থেকে সব কিছু বেরিয়ে আসতে চাইছিল এত নোংরা গন্ধ লাশটি পলিথিন কাগজ এবং বাঁশের চাটাই দিয়ে মোড়ানো মর্গের সংশ্লিষ্ট লোকেদের কাছে লাশটি পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরি রাত তিনটের সময় স্নান করে শুয়ে পড়ি কিন্তু ঘুম যেন কিছুতেই আসছে না সেই লাশটির কথাই বারবার মনে হচ্ছে আমার মেয়ের বয়সী হবে সতেরো আঠেরো বছর হবে হয়তো স্বপ্নে দেখলাম আমি সাইকেল চালিয়ে এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমার পরিচিত রাস্তা নাটোর বগুড়া মহাসড়ক এই রাস্তা দিয়ে অনেক যাতায়াত করি আমি কিছু দূর যাবার পর রাস্তার পাশ দিয়ে একটি মাটির সরু রাস্তা নেমে গেছে সেখানে একটি পুকুর পুকুরের পাশে একটি বাড়ি জানালার পাশে প্রদীপের আলো চলছে এই ছিল স্বপ্ন ঘুম থেকে একটু দেরিতেই উঠি পরদিন আমার মেয়েকে কাছে ডেকে বোঝাচ্ছিলাম অনেক কিছু যে কারোর সাথে মিশতে না যারা খারাপ তাদের সঙ্গে মিশতে না তাদের সাথে ঘুরতে না এমন সময় পরদিন আবার থানা থেকে ডাকেন উদ্ধার করা সেই মেয়েটিকে দাফন করতে হবে যথারীতি তাকে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে কবর দেওয়া হয় কিন্তু সেই স্বপ্নটা এরপর থেকে প্রতি রাতে আমি দেখতে শুরু করি মহাসড়কের রাস্তার পাশ দিয়ে একটি মাটির রাস্তা নেমে গেছে একটু গেলে একটা পুকুর পার আর তার পাশেই একটা বাড়ি প্রদীপের আলো জ্বলছে স্বপ্নটির কোনো ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাইনি এভাবে প্রায় মাসখানেক কাটল আমার নিজের মেয়ে সোনিয়ার মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু পরিবর্তনের কথা শুনলাম মেয়ের বয়স যেহেতু সতেরোর মতো ছোটবেলার মতো ততটা কাছেও আসে না এখন আর সোনিয়া নাকি একা একা অদৃশ্য কারোর সঙ্গে কথা বলে কেউ সামনে গেলে অদৃশ্য জন নাকি চুপ হয়ে যায় সোনিয়া অদৃশ্য কারোর সঙ্গে ঝগড়াও করে কোনো কোনো সময় একেবারে খাবার খায় না আবার যখন খাওয়ার ইচ্ছে হয় অতিরিক্ত বেশি খায় ঝাড়ফুক করি কোনো কাজে আসে না ধীরে ধীরে 
মেয়েটা আমাদের ঠিক মতো চিনতেও পারে না মেয়ে আমার কিন্তু তার ভিতরে বাস করে যেন অন্য কোনো সত্তা তার বাবা মা আমরা নাকি অন্য কেউ তাদের কাছে দিয়ে আসার কথা বলে বলে ওর বাবা মা নাকি আমরা নই সোনিয়া বলে ও ওর আসল বাবা মার কাছে যেতে চায় এদিকে সেই স্বপ্নটা আমি বারবার দেখতে থাকি মহাসড়কের পাশে পুকুর পাশ সংলগ্ন একটি বাড়ি যেখানে প্রদীপ জ্বলছে মেয়ের এমন পরিবর্তনের কারণে কাজেও অনেকটা ব্যাঘাত ঘটে একমাত্র মেয়ে ওর জন্য অনেক ডাক্তার কবিরাজের কাছে ঘুরেছি কোনো লাভ হয়নি এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না আশেপাশের গ্রাম সব কিছু খোঁজ করেও তাকে আর পাওয়া যায় না বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে সব জানালাম দু তিন দিন পার হয়ে গেল কোনো খোঁজ মেলেনি এভাবে তিন মাস পেরিয়ে গেল সোনি আর কোনো খোঁজ মেলেনি তখন আশা ছেড়ে দিয়েছি এই জীবনে কম মানুষের তো উপকার করিনি সৃষ্টিকর্তা যেন সবসময় ভালো রাখে আমার মেয়েকে এটি প্রার্থনা করি এদিকে বিগত এই তিন মাসে সেই স্বপ্ন কিন্তু দেখা ছাড়িনি এবার স্বপ্ন দেখলেই খেয়াল করতাম যে নাটোর বগুড়া মহাসড়কের ঠিক কোন জায়গা এটি এই জায়গাটি আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কেনই বা সেই স্বপ্ন বারবার দেখি একদিন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সকালের দিকে এই সড়কটি প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটারের মতো পঞ্চান্ন কিলোমিটার শেষ হয়ে বগুড়ার সীমানা এলাম কিন্তু সেই জায়গাটা কোথাও চোখে পড়ল না ফেরার সময় এবার কঠিনভাবে ফোকাস করলাম রাস্তার বাম পাশে চলছি আর দেখছি চলছি আর দেখছি ঠিক সন্ধ্যা ঘনেই আসবে এমন সময় খেয়াল করলাম স্বপ্নে দেখা সেই জায়গাটির মতো একটি জায়গা বাম পাশ দিয়ে একটি মাটির রাস্তা চলে গেছে কৌতূহলবশত সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই সেই পুকুর পার পাশেই মাটির একটি বাড়ি জানলায় প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে সাহস নিয়ে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লাম দরজা খুলতেই যেন আমার পায়ের নিচের মাটি সরে গেল দরজাটি খুলে দিয়েছে আমার নিজের মেয়ে কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারেনি চোখের জল ধরে রাখতে না পেরে কেঁদে কেঁদে মেয়েকে কাছে ডাকছি কিন্তু মেয়ে চিনতে পারছে না ভিতর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন তিনি নাকি আমার মেয়ের মা আমি মহিলাটিকে সব খুলে বললাম যা জানতে পারলাম আমার মেয়ে নাকি নিজ থেকেই এই বাড়িতে এসেছে আরও জানতে পারলাম আমার উদ্ধার করা সেই অর্ধগলিত লাশটি ছিল তাঁরই মেয়ে সৃষ্টিকর্তার এ কি লীলা খেলা আমি সেই মেয়েটির কবরের সব বিবরণ দিলাম কোথায় কবর দিয়েছি সে সবও বলেছি তবে কি এই কারণেই আমি এতদিন এই স্বপ্নটা দেখতাম আমার মেয়ের ভিতরে বাস করছে অন্য একটি মেয়ের আত্মা যে মেয়েটিকে কিনা আমি নিজেই বেওয়ারিস লাশ হিসেবে দাফন করেছি আমি পুলিশের সহায়তায় আমার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরি মেয়েকে বড় বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাই মেয়েটি তিন দিনের ভিতর আবার সুস্থ হয়ে যায় আমার সুখের দিনগুলো আবার ফিরে আসে সে আগের মতো কাজগুলো আবারও চালিয়ে যায় গৌরব আজকের মতো ঘটনাটি এখানে শেষ করছে এই একই ব্যক্তির আরও দুটি হারহীন করা ঘটনা রয়েছে যা শোনানো হবে আগামী তিনশো কুড়ি নম্বর এপিসোডে একসাথে চারটি দিলে এপিসোডটি অনেক বড় হয়ে যাবে প্রিয় প্রীত কথা পরিবার জানাতে ভুলবে না কেমন লেগেছে এই দুটি ঘটনা সকলে খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমি তনভি নিউটন অভি বাংলাদেশের বগুড়া জেলা থেকে শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ এই মুহূর্তে তানভীর ভাই আমার পাশে বসে রয়েছেন এবং বসে বসে তিনি শুনছেন কি করে ফেরত কথার রেকর্ডিং হয় এবং আপনাদের সকলের আশীর্বাদে আপনাদের সকলের দোয়াতে তানভীর ভাইয়ের শরীর স্বাস্থ্য কিন্তু এখন ঠিক আছে আমি বলবো তানভীর ভাই প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট রিকভার করে গেছে হয়তো আর মাস তিন এক বাদে তানভীর ভাই পুরোপুরিভাবে একদম সাধারণভাবে হাঁটতে চলতে পারবেন এই সময়ও তিনি একাই হাঁটতে চলতে পারছেন বাংলাদেশ থেকে আমাদের বাড়িতে এখানে চলে এসছেন এত দূর ট্রাভেল করে বুঝতেই পারছেন আমার শরীর ঠিকই আছে কিন্তু তাও মাঝে মাঝে একটু শারীরিক অসুস্থতা থাকে তো খুব তাড়াতাড়ি সেটি রিকভার করে যাবে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ আপনাদের সকলের দোয়া প্রচণ্ডভাবে কাজে লাগবে আশা করি তানভীর ভাইয়ের জন্য ঠিক যেভাবে আপনারা তানভীর ভাইয়ের জন্য সব সময় আশীর্বাদ করে গেছেন 
এইভাবেও এভাবেই তানভীর ভাইয়ের জন্য ভবিষ্যতেও কিন্তু আশীর্বাদ করতে থাকবেন এবং তানভীর ভাইয়ের যে চ্যানেল নিউটন লাইট সেই চ্যানেলটিকেও আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সেই চ্যানেলের লিঙ্ক আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন সেকশনে এবং তানভীর ভাইকে আমি খুব ইনসিস্ট করছি একটি বই লেখার জন্য অথবা একটি সিরিজ লেখার জন্য বা বড় কিছু লেখার জন্য যেহেতু তানভীর ভাইয়ের লেখার হাত খুব ভালো এবং তানভীর ভাই কিন্তু আমার বাড়িতে বসে খুব ডেডিকেশনের সাথে পুরো লেখাটি লিখেছেন এবং আমি তাই জন্য তানভীর ভাইকে খুব ইনসিস্ট করছি তুমি বই লেখো তাহলে প্রেত কথার সবাই কিন্তু কিনবে সেই বই পড়বে অথবা তুমি সিরিজ লেখো প্রেত কথার সকলে বা আরও অন্যান্য যে অডিয়েন্স আছে তারাও কিন্তু শুনবে তোমার লেখা তানভীর ভাই প্রত্যেকবার আমাদের জন্য অসাধারণ ঘটনা উপহার নিয়ে আসেন এবং এবারও কিন্তু আমরা একটু অসাধারণ ঘটনা পেয়েছি এবার আরও মজা হলো যে আরও দুটো ঘটনা আছে যেই দুটো ঘটনা আমরা শুনতে পাবো পরের মানে আস এখন থেকে আরও ঠিক দশটা এপিসোড পরে আর কি তো এই অপেক্ষাটা সকল সেই সকলের খুব ভালো লাগবে আমি চলে যাব কিছুটা শাউট আউট পড়বে শাউট আউট পড়বে যাওয়ার আগে একবার মনে করি দিই আমাদের ঘটনা পাঠানোর জন্য কি করতে হবে ঘটনা পাঠানোর জন্য মেল করুন প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডিসক্রিপশান সেকশনে মাথায় রাখতে হবে যে এমন কোনো ঘটনা পাঠাবেন না যে ঘটনা আগে কোনো ইউটিউব চ্যানেল অথবা রেডিও স্টেশন অথবা কোনো টিভিতে বা কোনো কমার্শিয়াল জায়গায় শোনানো হয়েছে বা দেখানো হয়েছে কারণ মাথায় রাখবেন প্রেত কথা কিন্তু এক্সক্লুসিভ ঘটনা চায় অর্থাৎ এমন ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো সেরা ঘটনা অথবা আপনার শোনা কোনো সেরা ঘটনা যা আগে অন্য কোথাও প্রচার হয়নি সেই ঘটনাই আমাদেরকে পাঠাবেন এবং বড় ঘটনা পাঠালে বেশি ভালো হয় বড় ঘটনা পড়তেও বেশি ভালো লাগে বড় ঘটনা শুনতেও অনেক বেশি ভালো লাগে হচ্ছিলো আজকের স্পেশাল এপিসোড আপনারা শুনছেন আজকে স্পেশাল এপিসোড তিনশো দশ নম্বর এপিসোড আমি চলে যাব আজকের আমাদের শাউট আউট পর্বে লিখেছেন জয়শ্রী মজুমদার দাদা সরি তোমার ভিডিও একটু কপি করলাম আমার চ্যানেলে কিছু বনে করো না আমি ন্যাচারালি আমার অন্যান্য যে কন্টেন্ট আছে সেই জায়গায় আমি কখনো কপিরাইট ক্লেম করি না কিচ্ছু করি না কিন্তু প্রেত কথার ঘটনা যদি আপনারা এরকমভাবে কপি করে আপলোড করেন বা কেউ যদি প্রেত কথার ঘটনাকে পাইরেসি করে তাহলে কিন্তু হতে পারে কোনো লিগাল স্টেপও পরবর্তীকালে নেওয়া হতে পারে সো প্রেত কথার ঘটনাকে পাইরেসি করা থেকে বন্ধ থাকুন কারণ যারা ঘটনা লিখে পাঠান তারা কিন্তু অনেক জায়গা থেকে কষ্ট করে কালেক্ট করে সেই ঘটনাগুলি পাঠান এবং আমাদের ওই প্রোডাকশান করতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় সো এই যে কষ্ট এই যে খাট নিয়ে এই কাজটার পিছনে আমাদের এই যে কনসিস্টেন্সি বিগত তিন বছর ধরে প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার আমরা যে সময় সাথে সাথে প্রেত কথা আপলোড করে এসছি এই খাটনির দামটা কিন্তু দেবেন এ ধরনের পাইরেসি থেকে নিজেরাও মুক্ত থাকবেন এবং অন্যদেরকে মুক্ত করবেন এই ধরনের পাইরেসি একদম করবেন না এটি কিন্তু পাইরেসি কিন্তু একটি দণ্ডনীয় অপরাধ আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে রয়েছেন স্বপ্নিল ইসলাম কতবার ঘটনা মেইল করলাম কিন্তু কোনো রেসপন্স নাই স্বপ্নিল নিশ্চয়ই দেখা হবে ঘটনা হয়তো এখনও পর্যন্ত ঘটনা দেখা হয়নি অথবা ঘটনা খুব ছোট ছিল সেই কারণে ঘটনা সিলেক্ট হয়নি যে কোনো একটা হতে পারে স্বপ্নিল কিন্তু তুমি একটু বড় ঘটনা পাঠাও অথবা একটু অপেক্ষা করো আমাদের টিম যদি ঘটনা সিলেক্ট করে তাহলে অবশ্যই মেল রিপ্লাইয়ে তুমি কিন্তু জানতে পারবে অনুশ্রী বর্মন লিখেছেন প্রথম ঘটনাটি শুনে আমার খুব ভয় লেগেছিল আমাদের মধ্যে রয়েছেন লিজা দত্ত কখন আসবে তিনশো দশ নম্বর এপিসোড খুব এক্সাইটেড এসে গেছে আজকে অবশেষে নীলাদ্রি শেখর চক্রবর্তী লিখেছেন শ্যামবাজার থেকে শুনছি গৌরব দা গৌরব আচ্ছা শ্যামবাজার থেকে শুনছি গৌরব হাই নীলাদ্রি খুব কাছেই থাকো আমিও কলকাতাতেই থাকি কলকাতায় উত্তর কলকাতা হোক দক্ষিণ কলকাতা হোক আমার তো খুব কাছেই মনে হয় আর কি আমাদের মধ্যে রয়েছে কি অরিত্রিকা পাণ্ডে গৌরব দা আবার আরেকটি বেশ ইউনিক ঘটনা শুনে প্রাণ জড়িয়ে গেল আমাদের মধ্যে রয়েছেন অনিশা ঘোষ প্রথম ঘটনাটি সত্যি প্যাথেটিক ছিল লভ ইউ প্রেত কথা আমাদের মধ্যে রয়েছেন পিঙ্কি সরকার আমি গঙ্গারামপুর থেকে বলছি আপনার গলায় ঘটনা শুনতে দারুণ লাগে ধন্যবাদ দাদা আপনি ভালো থাকবেন আমাদের মধ্যে রয়েছেন গঙ্গা দেবনাথ দাদা তোমার খুব বড় ভক্ত আমি রাতে তোমার এপিসোড না শুনলে আমার ঘুম আসে না আমার নামটা পড়ে শুনিও অনেক দিন ধরে শুনছি খুব ভালো লাগে তিনশো নম্বর এপিসোডটা দারুণ ছিল সব এপিসোডই ভালো কিন্তু ওটা একটু বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল আমাদের মধ্যে রয়েছেন শুভজিৎ অধিকারী আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিপ্লব আমাদের মধ্যে রয়েছেন রাহুল সরকার কুইন শিল্পা আমাদের মধ্যে রয়েছেন অনিকেত মৌলিক এরা তো প্রত্যেক দিনই মোটামুটি থাকেন আমাদের মধ্যে রয়েছেন শিবাজি দাস বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে অন্ধকার ঘরে কানে হেডফোন হাতে ফোন নিয়ে রেডি হয়েছিলাম প্রেত কথা তৃষা হালদার প্রীতিষা ঘোষ আমাদের মধ্যে রয়েছেন সুস্মিতা সোম এছাড়াও রয়েছেন আরও অনেকে আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি আবার দেখা হচ্ছে রবিবার ততক্ষণের জন্য প্রত্যেকে খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন প্রেত কথার এপিসোড প্রত্যেক শুক্রব